常言道：“趁你病，要你命。”如果把这句话翻译成战略话术，那就是把握机会窗口。五胡南北朝当中，一个胡人政权想要崛起，那就一定要汉化。但汉化的越彻底，就会暴雷的越快。这是为什么呢？今天就让我们用一个视频来看懂十六国当中汉化最深的前燕是怎么不可避免的陷入衰退的，而苻坚和桓温又是怎么一拥而上，乱拳打死老师傅的。公元367年4月，前燕太宰慕容恪病倒了。此时，前燕的皇帝慕容伟17岁，这个年纪，如果参照历史上很多少年天才的皇帝来说，已经可以独当一面了。但很遗憾，慕容伟不是这样的人。有鉴于此，即将离开这个世界的慕容恪苦心经营的只有一件事：推荐吴王慕容垂上位。他先是向皇帝慕容伟进言，说吴王慕容垂。本领超过臣十倍，有将相之才。因为我是他哥，先得考虑到长幼次序，才让我来辅政。我死之后，希望陛下能将国家托付给吴王来打理。嘱咐完皇帝，慕容恪又把皇帝的兄长慕容臧叫过来，说：“国家兴衰，系于宰辅。大司马是六军统帅，是大燕最有力的保障，千万不能用错了人。我死之后，若论亲属关系而言，大司马的职位不是给你，就是给阿冲。”你们俩虽然都才识聪明，但毕竟还是秃样，未必能担得起这个天下的重任。吴王慕容垂天资英杰，早在先帝时期就是咱们大燕的军神。倘若你们能够支持他做大司马，那么天下一统，秦晋二寇可以说不值得一提了。再往后，慕容恪又叫来了共事了半辈子的老搭档慕容平，把举吴王这事儿拆开了揉碎了讲给他听。其实慕容恪最不放心的就是这个慕容平。当初慕容恪刚生病的时候，就担忧两件事：一个是皇帝太小，以至于政不由己；二是慕容平性多猜忌。慕容恪担忧自己一死，慕容平根本撑不住前燕这么一大摊子的事儿。到了五月，慕容恪病情加重，皇帝慕容伟亲自前往病榻前来看望、询问后事。慕容恪再次千叮咛慢嘱咐地说：“吴王慕容垂文武兼备，堪比管仲、萧何。如果陛下能委以大任，那么国家可安。”否则的话，秦晋二国一定会趁机图谋。说完这话，慕容恪便去世了。当年鲁定公曾经问孔子说：“一言而可以兴邦，有这样的事儿吗？”如今这句话也成了慕容恪一生最真实的写照。慕容恪的去世成为了前燕的分水岭。之后，整个前燕就头也不回地奔着灭亡，一骑绝尘而去了。事实上，刚刚去世的太宰慕容恪是对国际格局有着清醒的把握的。他知道三国鼎立的时代，前秦苻坚、东晋桓温都不是好惹的角色，整个燕国唯一能抗衡此二人的只有慕容垂。历史总会从多元争霸走向三国鼎立，再到双雄对峙，天下归一，正如那场150年前的三国一样。历史总爱和那些想掌握历史命运的人开一个不大不小的玩笑，比如说慕容恪极力推荐的慕容垂。不仅丝毫没有受到前燕统治阶级的重视，反而还被大人物们屡屡出手打压。早在先王慕容俊的时代，慕容垂就被出手整治过。慕容垂原名慕容霸， 1 3岁就能上阵打仗，而且被军中称为“勇冠三军”，并在与高句丽、宇文鲜卑、后赵、段氏鲜卑的战斗当中屡屡战功卓著，为父亲慕容晃所称道。可是这样一来，名字霸气、功勋卓著，又受父王宠爱的慕容霸，风头已经盖过了二哥，也就是未来的燕王慕容俊。所以，等到慕容俊上位之后，他做的第一件事就是发布诏书给慕容霸改名。他以慕容霸缺一颗门牙的名义，给他改名为慕容缺，后来又改成慕容垂，算是当着整个前燕官僚系统的面，狠狠地将之羞辱了一番。然而，谁能想到的是，慕容俊对慕容垂的迫害，竟然还是组合拳。前脚慕容俊借改名来羞辱慕容垂，后脚慕容俊的皇后可足魂氏又直接出手要了慕容垂的老婆段氏的命。慕容垂的王妃段氏是当年段氏鲜卑首领段莫波的女儿，在段氏鲜卑中享有极高的地位。而慕容俊的皇后可足魂氏只是一个小姓，或许是因为两人在交往的过程当中，段氏没有注意分寸，因而惹怒了可足魂氏。此时慕容俊正好想整死五弟慕容垂。于是，借着可足魂氏和段氏的这个矛盾，公报私仇。他只是几个宦官来举报段氏，污蔑他以及慕容垂的另外一个下属高弼有蛊惑诅咒之事，想要以此来连坐打击慕容垂。
。随后，有关部门残酷执法，将段王飞和高弼一同下狱，严刑拷打，试图屈打成招，从而撬出所谓的慕容垂犯罪的证据。段王妃心里清楚，一旦她招供，那就坐实了丈夫谋反的罪名。为了保全慕容垂，性格刚烈的段氏拒不承认任何罪名。妻子在狱中遭受了非人的折磨，慕容垂心如刀割。他暗中找人来递话给妻子，说：“只要能少受皮肉之苦，不管朝廷让你招什么，你只管招供就是了，不用顾及我。”而段王妃回复道：“我并非吝啬一死，只是谋反罪名，上辱祖宗，下累夫君，我绝对不会认的。”结果，坚贞不屈的段王妃，当然也是慕容俊和可足魂的弟媳，竟然被活活拷打致死在狱中。而正是有段王妃和高弼的拼死保护，慕容垂才有机会在这一事件当中得以保全。此时，慕容垂三十二岁，他丢了一颗门牙，丢了自己霸气的名字，也弄丢了自己的发妻。事后，慕容垂又迎娶了段氏的妹妹。结果，他的嫂子皇后可足魂氏仍旧不同意，硬是逼着慕容垂修了小段，反而把自己的妹妹小可足魂塞到了慕容垂的身边，成了新的吴王妃。面对强势的皇帝和皇后，即便作为亲兄弟，慕容垂也只能在他们的阴影下瑟瑟发抖，艰难度日。好在，随着兄长慕容俊在公元360年去世，慕容垂的日子好过了一些。在那之后，是太宰慕容恪辅政的七年。这也是慕容垂一生当中为数不多的清静时刻。然而，慕容恪也会去世。按照慕容恪生前的嘱托，前燕朝廷本应该任命慕容垂为大司马，掌管前燕军务。但有的人却偏偏不这么做。公元368年2月，前燕任命皇帝的弟弟慕容冲为大司马，同时征南大将军荆州牧慕容垂调回首都，任职车骑大将军。表面上看，慕容垂改任车骑将军，只是职务上的调整。但实际上，慕容垂不仅交出了他在地方的军权，回到首都之后，他还要被新任的大司马管制。要知道，此时前燕的皇帝也就十六七岁，而这个所谓的新任大司马慕容冲是皇帝的弟弟，时年只有十一岁。前燕朝廷宁可把大司马授予给一个小学还没有毕业的孩子，也要压制慕容垂。这其中的用意，便可昭示慕容垂的出局。慕容垂的苦日子又要到来了。当然，前燕皇帝慕容伟。太傅慕容平执掌这么大的一个国家，竟然敢如此胡作非为，那就自然是取死有道，等着被灭亡了。慕容恪前脚刚刚去世，前秦就急速调转了外交政策，苻坚和王猛立即做出了决定，灭燕。不过，前燕作为坐拥关东的强大帝国，苻坚也不知道前秦能否与之一战，但疑惑归疑惑，手上的活儿不能停。很快，苻坚就动了起来。慕容恪六月去世，还没有到七月，前秦的使团就已经到了燕国的首都。前秦使团打着朝贡的名义来到邺城，在正常外交的同时，他们又抓紧时间搜集前燕的各种情报。更有甚者，一部分艺高人胆大的使臣，竟然直接开始对前燕的高级干部开启了策反工作，甚至都做到了前燕副国级干部司空黄辅贞的身上。黄辅贞可不是一般的人物，他是三朝元老，久居中书，素来以政治闻名。而且当初清洗木鱼根一党，黄辅贞是骨干力量。结果呢？秦国使团大张旗鼓地拉拢黄辅贞，说：“您的兄长现在在秦国担任散骑常侍的黄辅舔，以及您的侄子黄辅奋、黄辅父兄弟等人，都是我的哥们儿。”黄辅贞听了这话就绷不住了，心想：“你们这是什么意思？暗示我可以两头下注，向前秦靠拢吗？”让秦国那边给我留着高官后路和退路吗？随后，黄辅贞厉声质问说：“我是燕国臣子，没有境外之交，你跟我说这些干什么？你们这些人看起来就像奸佞之徒，莫不是带着什么秘密任务来燕国的吧？”然后，黄辅贞立即就把此事报告给了皇帝慕容伟，要求严肃处理这个秦国使团。结果，皇帝还没搭上话，太傅慕容平先表态了。稳如泰山的太傅大人表示：“既然秦国使团在搞事情。”那么只要不让他们搞事儿就可以了。最终，慕容伟、慕容平这对君臣达成了一致，决定对前秦的试探不予声张，低调处理，礼送出境就完了。而另外一边，这个表面上的外交使团，实际上的情报小队，回到秦国立即向苻坚报告说，燕国政事混乱，毫无纲纪，完全可以图谋。整个燕庭唯一有见识、知机变的，就剩下一个黄辅贞了。苻坚听完颇为感慨，说。慕容伟据关东六州之众，竟然找不出一个明白人。然而，正当苻坚跃跃欲试，准备谋划灭燕的时候，秦国国内一个可怕的意外打断了他。这就是前秦武功之乱。
不过，为了确保咱们这期视频的完整和流畅性，《武功之乱》我们放到下一期再说。眼见着秦国爆发动乱，武功之一的魏公扶搜又大开城门，愿意放燕军进来做带路党。前燕群臣皆喜不自胜，自认为这是一次讨伐前秦、图谋关中的天赐良机。大家纷纷摩拳擦掌地表示：“只要我大燕出兵，直扑关中，前秦必定灭亡。到时候我们可以一战而定，平定北方。”这时候，稳如老狗的太傅大人又开始追求和平了。太傅慕容平说：“秦国是个大国，如今虽然有了危难，但也不容易搞定。我们的主上虽然英明，但是不如先帝。至于我，我就更不行了。咱们几个绑在一块儿，都比不上当年的太宰慕容恪。先王和太宰都搞不定的事儿，咱们又在这儿做什么春秋大梦呢？所以，我认为，只要能闭关自守，保境安民就足够了。至于平定秦国什么的，还是交给后人来吧。”站在后来人的视角，我们或许会觉得慕容平这个太傅实在是太没有担当了。无论遇到任何情况，他的想法永远是和稀泥，稀释宁人。然而，慕容平并不是一直都这么不堪。年轻的时候，他也曾活跃在前沿的各个领域，做出过很多贡献。只不过，太宰慕容恪的离开仿佛有什么魔咒一样，一并带走了慕容平的智商，让60岁的慕容平从一个帝国的太傅变成了与普通人无异的老头模样。而且，正如秦国情报小队探查的那样，前燕此时政治混乱，治理乏力，根本发动不起一场所谓的灭秦大战。前燕的问题有多严重呢？我们知道，从西晋崩溃以来，胡人在北方建立的政权大多都采用胡汉分治的政策，匈奴前赵、羯族后赵都是如此。但慕容氏建立的前燕却没有采用这一政策。一方面，从慕容伟时代开始，慕容部就大量的吸纳汉族诗人进入统治集团。统治阶层内部并不存在明显的胡汉区分。另外一方面，慕容氏在几十年的发展历程当中，在官制、税收、治民等方面已经高度汉化了，其政权的生产力也依托这种汉化，也达到了远超前赵后赵的水平。因此，胡汉分治也就没有施行的必要了。但凡事都有两面性，所谓部分汉化，国力强盛；全盘汉化，土崩瓦解。出于慕容部几乎是完全照搬了西晋的组织体系，尤其是对氏族大地主格外的倚重，这就使得前燕的贵族和大官僚阶层在入主中原之后，迅速由部落贵族武士转化为了封建地主，并且在中原地区阴户制度的影响之下，前燕的统治阶层们也开始了像西晋时期一样，开始大肆兼并土地、隐藏户口、荫庇流民，成为了一支庞大的窃取国家利益的实力阶层。这样一来，大量本应该属于政府治理的自由民，也就是我们常说的边户齐民们，沦落为了王公贵族和世家大族的门客、佃客、宾客、奴仆。人民竟然成了可以被全世界层疯狂瓜分的资产，以至于前沿出现了国之户少、少于私家的严重情况。最极端的时候，前沿政府甚至因为掌握的人口太少，连完成基本开支的税收都收不上来。以至于出现了没钱给官吏发工资，甚至连部队里战士的口粮都供不上的可怕情景。为了应对这种情况，公元三六八年，前燕祖不业，越婉上书建议清查户口。在获得皇帝慕容伟同意之后，越婉随即开始了风风火火的清理运动，并且为了有效的推动工作，越婉还亲自参与到了户口清查当中，对文件、档案、数据等进行了异常严格的审查。在雷厉风行的整顿之下。仅三六八年这一年，越婉就清查出了被阴蔽的户口多达二十万，这意味着前燕的实力阶层瓜分隐藏的人数达到了惊人的一百万口。然而，越婉的行动对于国家来说，确实可以算得上是释放了人口，增强了力量，但对于部分剥削阶层来说，越婉也使得他们的利益损失惨重，因而越婉本人受到了权贵们的愤恨。在一部分人的驱使之下，公元三六八年年底，越婉被所谓的贼人杀死。越晚一死，轰轰烈烈的清查户口运动也就不得不停止了。当然，还有一种说法认为越晚是被太傅慕容平找人杀死的。越晚大案是慕容氏入主中原之后，统治阶级迅速腐化的一个典型案例。事实上，整个前燕四处弥漫着亡国的氛围。早在先王慕容晃时期，前燕就有官司伪多、游时数万的情景。统治阶层内部又矛盾重重，先后爆发了木鱼根夺权和可足魂太后干政的恶性事件。虽然在太宰慕容恪辅政的七年里，朝局暂时稳定，但慕容恪去世之后，前燕的情况更是堕落。当皇帝的慕容伟
，年纪还未到二十，后宫养女妃竟然多达四千有余。为服侍皇帝而豢养的奴仆群体更是庞大，每天的花费就需要万金。当大官的一味专权弄事，朋比为奸，晋升拔擢全靠上峰喜好。所举荐的人，非但没有经过地方衙门的审核，甚至连中央朝廷也管不上。再加上各级官僚疯狂的贪污剥削。借蒸发之势毁人破家，夺人财物，以至于百姓穷毙，岁至奔亡，吏治可谓是极其的腐败。然而，统治阶层奢靡享乐的另一面，是前沿财政日益陷入困境的现实。前沿共计军队约有四十余万，但财政却根本无法正常供给士兵们的操练，军服都发不出来，武器也缺乏的很严重。在这种腐败、奢靡、剥削和内斗都异常严重的情况之下。前沿根本就抓不住前秦动乱的时机，反而是让福建等人顺利的度过了难关。公元三六八年十一月，前秦武功之乱全部平定。慕容垂听说了这个消息之后，非常难过的对黄福珍说：“如今我们真正的大患就是秦国，主上年纪尚轻，处理政事还需要磨练，而太傅那个怂样子，哪里是福建王猛的对手啊？”黄福珍听罢也无奈的回复道：“你说的也是我想的。”奈何无论怎么说，陛下和太傅都是不听啊。不过吧，慕容垂老先生，你也别急，很快就要轮到你大放异彩了。毕竟，想趁着前沿生病要你命的人，可不止苻坚、王猛，还有一个叫东晋大司马桓温。西晋覆灭前夕，王敦、王导和元帝司马睿左右逢源，连哄带骗的劫取了江东政权的主导地位。自此之后，每一代东晋政坛的执牛耳者，例如王于桓谢。都是来自北方的大门阀，可以说北方世家是东晋政权的基本盘。另一方面，自永嘉之乱以来，每一次北方的剧烈动荡，都会促使一部分民众来南下，投奔母国东晋。五十年来，数不尽的流民南下，聚集于江南各地。倘若朝廷不加处理，就会使失去一切的人变成一股横冲直撞、影响治安的危险分子。所以，为了优待和照顾南下的北方世家大族，为了安置失去一切的北方流民，东晋朝廷实行了一种特殊的政策，也就是单独划出一片区域，用以安置北方民众。于是乎，乔郡就诞生了。乔郡既是给世家大族重新分配了土地、山林等财富，又将那些流亡江南的流民们限制在了一定的区域内，使他们不能轻易的游荡，也算有了一个安身之所。不过，侨郡有好处，也带来了很多不便和麻烦。首先，很多侨郡的设置都带有随意性，比如 A 大族率领宗族两千人南下，朝廷就要这两千人划定一个侨县；另外一个 B 世家带了三万人南下，朝廷就得给这三万人划一个侨州。就这样，几十上百个互不相属、背景各异的侨郡，横七竖八的夹杂在原有的行政架构当中，管理起来非常的不便。此外，有实力的北方氏族喜欢标榜出身。他们人虽然到了江南，但是居住地却要用老家的名字。例如，某兖州鲁郡的世家被安排在了荆州长沙郡某处，他们会理所当然地将居住地改为鲁郡。荆州下面又出现了一个兖州，长沙郡下面又有一个鲁郡，而这个鲁郡事实上却只有区区几万人，还比不上大一点的县。总之，侨郡的存在使得行政治理非常复杂。最关键的是，侨郡百姓与江南本土百姓的赋税政策也不一样。江南本地的户籍被称为黄籍，侨至州郡的户籍被称为白籍。朝廷为了优待北方人民，规定白籍的人不需要承担赋役。这看起来是造福人民的举措，但是我们要知道，除了普通百姓，侨郡的世家大族们也是不需要承担赋税的。一个流民一年不交税，最多也就攒下个几万钱。可一个世家一年不交税，那就是几百万钱的盈余啊！所以，一个古老而无法根治的问题出现了，那就是土地兼并，世家大族们会凭借压倒性的政治经济优势，理所当然又穷凶极恶的兼并小农的土地。到了公元三四一年，东晋咸宁七年，东晋朝廷取消了对侨民们的优待政策，要求侨民像江南本土百姓一样承担徭役赋税。东晋朝廷本来的用意是希望增加一块可以税收的群体，用以充实财政和军费。但是万万没有想到，此政一出，原本就在世家大族土地兼并下瑟瑟发抖的小民们，直接原地破产了。他们辛辛苦苦干一年，发现既养不活老婆孩子，又交不起朝廷赋税，还得应对地主老爷的各种贷款。最终，一无所有的他们被逼得走投无路，只能把自己卖给豪族和门阀。所谓卖给大地主
，是这一种人身依附的现象。一方面，流民们的吃住都由豪族来供养；但另一方面，实地农民又必须承担大地主的各项劳作，例如耕作粮食、盖房修路、看家护院，或是充当纺织、造纸、制药、酿酒等生意的劳动力。更有甚者，一些门阀豪族会挑选年轻力壮的劳力，组建成自己的私人军队。简单来说，流民已经被农奴化了。由此我们就能知道，为什么东晋和南朝的皇权不振，要财税收不上来，要扩军找不着人，大量的官职还都被世家们把持着。这样的皇权要是能振兴，那才是见了鬼了。眼见着朝廷能掌握的民众是越来越少，能收上来的赋税越来越低，桓温决定为祖国做点什么。公元364年3月，在桓温的主导之下，东晋朝廷发动了建国历史上最为猛烈的一次土断，史称庚戌土断。所谓土断，就是重新丈量全国耕地，清查离地户口，逼迫那些豪强门阀把侵吞的土地和隐匿的人口吐出来，交还国家。桓温的土断雷厉风行，不留情面，专向统治阶级开火。就连皇室宗亲彭城王司马玄也因藏匿了五户人口而被下狱治罪，可见此次的整治之严格。许多年之后。东晋的太尉，一个名叫刘裕的人，曾经感慨地说道：“当年大司马桓温做庚戌制，明定户籍，分配土地，一时之间国富民强。如今百姓负担深重，流离失所，是到了再一次恢复庚戌制的时候了。然而，土断只不过是桓温为实现目的的手段，他的真正目的还是那个心心念念了三十年的梦想——北伐。”公元三六九年。东晋太和四年三月，有鉴于前燕慕容恪已死，前秦又刚刚经历武功之乱，再加上庚戌土断以来，东晋物资充盈，大司马桓温上书朝廷，奏请出兵北伐，消灭前燕。桓温的第三次北伐，也是人生当中最后一次北伐，就此开始了。太和四年四月，东晋朝廷文武百官齐赴姑苏，为大司马桓温北伐践行。这一年，桓温已经五十八岁了。二十八年前，三十岁的桓温才进入仕途不久，当时被任命为琅琊内史，镇守金城。这个琅琊并不是山东的琅琊王氏的琅琊，而是我们刚才说的乔郡琅琊，位置大约在今天的南京、镇江一带。二十八年前，桓温意气风发，踌躇满志。闲暇之余，他亲手在金城种下了一棵柳树。如今时光匆匆，这棵柳树同他一样，在漫长的岁月里无声无息地成长着。柳树已经从小树苗变成了参天大树，而桓温也从一位普通的地方干部变成了翻手云雨的东晋大司马。可是，途经就地的桓温却没有多少衣锦还乡的快乐。相反，回顾他自己的一生，那个朝气昂扬的少年早就死在了尔虞我诈的政坛上。如今，矗立在柳树面前的，只有一个精于算计、满腹心眼、身不由己的老人。桓温抓着柳条，感叹岁月无情。催人衰老，不禁潸然泪下的说道：“木犹如此，人何以堪呢？”这便是大名鼎鼎的“金城气柳”的典故。离开金城之后，桓温带着五万大军从姑苏出发了。江淮地区历来河流众多，水稻丰富，桓温得以通水路一路前进。到了六月，桓温大军就抵达了山东金乡，也就是从淮河流域进入了黄河流域。不过，因为黄河本身的漕运能力就弱于淮河诸河，这一地区又饱经战乱，水利失修，原本应将文水与黄河联系起来的清水，此时已经因淤堵而无法行军了。桓温是坚定的务实主义，既然遇到了困难，那就解决困难。在文水与清水之间，还有一个大湖——巨野泽。于是，桓温命令冠军将军毛虎生。从巨野泽开凿了一条长达三百里的河道，将黄河、文水、清水以及巨野泽贯通了起来，而行军的水道也就此被疏通了。随后，桓温指挥大军由清水进入黄河，实在东晋的船队浩浩荡荡，绵延数百里，可谓是声势惊人。进入黄河之后，参军西超向桓温进言，指出从清水入黄河是逆流而上，运输不会特别畅通，如果燕军不与我们交战。水道又被切断的话，我们的后勤保障就危险了。为此，我提出两种作战方案：第一，是我们脱离河道，率领大军直扑燕国老巢邺城，到时候敌人如果畏惧，就会闻风而动，窜逃关外。要是慕容伟、慕容平爷俩不信邪，非要螳臂当车，那也是好事儿，我们可以直接决战，一战而定。就算他们在邺城坚守不出，我们也可以围而不打，逐渐控制邺城周边的区域。
，到时候易水以南的地区势必全部归降于我。如果明公觉得这样有些冒险，想要以万全之策，属下以为还有第二个方案，那就是大军今年压根就不战斗，而是驻军于黄河、济水之间，控制水路，疏通后勤，囤积粮草，等到明年夏天再准备决战。这样时间虽然长了些，但最终也能获胜。在桓温的军营里，有三个人特别受桓温的喜欢，分别是参军西超、主簿王寻、院属谢玄。桓温一有拿不准的事儿，就要跟这几个属下来商量。由于西超长着大胡子，王寻个子很矮，以至于当时流传出一句“染参军，短主簿，能令公喜，能令公怒”的俏皮话。但这一次，桓温没有听取西超的意见。眼见着桓温听完一声不吭，西超又补充说：“如果这两条都不用。”却执意挥军北上，到时候部队延绵百里，假如不能迅速取胜，就不得不撤军。一旦撤军，敌人一定会想方设法的与我们纠缠。等到那个时候，秋冬河水枯竭，不能行船，三军将士又没有冬装，难挨寒冷，恐怕我们面对的就不是简单的粮食问题了。桓文听后，依旧是一言不发，摆摆手让西超离开了。其实对桓温来说，西超的两条意见虽然都很好，但也有不可忽视的弊端。第一，倘若直扑邺城，如果晋军不能迅速突破，那么大军必然会陷于坚城之下，不得不去应对前沿野战部从四面八方发来的救援。第二，倘若屯兵于黄河南岸，或许可以坚守一年，可这样一来，前沿当面就有足够的准备时间，原本的奇袭战也就被拖延成了攻坚战。此外，参军有参军的建议。统帅有统帅的部署。早在淮南的时候，为了慎重起见，桓温就兵分两路，命令豫州刺史元贞带一路兵逆淮河而上，沿着睢水攻占石门。一方面，元贞在黄河南可作为侧翼部队来保护主力安全；另外一方面，一旦拿下石门之后，元贞就可以引黄河水进入睢水，进而为桓温开辟第二个物资根据地。到时候，西超所担心的情况也就不复存在了。有鉴于此。桓温决定继续攻击前进。六月下旬，晋军与燕军第一次决斗在葫芦爆发了。桓温的建分将军谭玄一战生擒了前燕宁东将军慕容忠。收到消息的慕容伟急忙派下邳王慕容利为征讨大都督，带领两万兵马进攻桓温。而桓温的部队却斗志昂扬，稳扎稳打，双方在黄墟展开会战。结果慕容利再次大败，全军覆没，单骑逃离战场。随后，前燕高平太守徐帆举城向晋军投降，桓温的前锋邓瑕、朱旭又在临渚打败前燕将领傅延。手忙脚乱之下，慕容伟又赶忙任命自己的哥哥慕容臧接替慕容利，率各路兵马阻击，但依旧无法阻挡桓温的步伐。节节败退之下，走投无路的慕容伟只好派人前往前秦求助，而桓温大军则先进驻武阳。之后，又在当地百姓孙元的骑兵响应之下，乘胜进抵方头。至此，桓温大军距离前燕邺城只不过百里的距离。面对桓温的一路凯歌，前燕皇帝慕容伟和太傅慕容平已经吓破了胆，他们再也顾不上任何享乐之事，只是秘密的又频繁的开会，准备一不对便抛弃中原领土，逃窜回关外的龙城。关键时刻，那个一直受排挤的慕容垂站了出来，表示：“请让我再试一次。”其实，皇帝和太傅并非不知道慕容垂的本事，只是他们从心底里厌恶慕容垂，不想给他一丁点干事的机会。不过，眼见亡国的危机实在可怕，于是最终慕容伟、慕容平决定给慕容垂一次反击的机会。套用最近网上一句很流行的话：“慕容伟、慕容平低下头颅，不是意识到自己错了，而是知道再不低头，他们就快死了。”公元369年7月，吴王慕容垂接替慕容臧。任史持节南讨大都督，统领各处兵马，共计五万人前去抵挡桓温。另外一边，皇帝慕容伟还是信心不足，他又派散骑侍郎再次到前秦求助，许诺只要前秦能够救援，燕国愿意把虎牢关以西的地盘全部割让给前秦。前秦的一边，天王苻坚召开大会，商议出兵事宜，结果前秦群臣全部反对，表示当初桓温第一次北伐，晋军都打到坝上了，可燕国还是拒绝救援我们。所以现在我们也不该救援他们。再说了，燕国不称藩不纳贡，我们凭什么要出兵？情绪高昂的大臣们在朝堂上怒斥，心硬手狠的政治家在背后出招。会后，王猛私下向苻坚进言说：“燕国虽然强大，但……”
，但慕容平不行，他根本不是桓温的对手。如果此番令桓温取胜，那他将会占据整个关东。到时候，桓温携战争之威，先南下洛阳，再收幽冀二州之兵，以兵御二州做后勤，向西攻打萧山、渑池。那时候，咱们想统一天下的大业，基本上就完犊子了。所以我建议，此时应与燕国联合，合力击退桓温。此战下来，燕国必定会实力大损。等到桓温撤军之后，我们便可乘势而上，趁他病要他命，一举拿下燕国，这才是上上之策。福天王听完又激动了起来，表示就按爱卿说的办。随后，苻坚派将军苟池、洛州刺史邓羌率骑兵二万救援前燕。大军穿过洛阳，到达颍川之后，开始驻扎。事实上，桓温不把前燕打个半死，前秦是不会出兵的。紧接着，苻坚又开始故技重施，派人再次出使前燕，打着向慕容伟报军情的名义，继续刺探前燕内部的情况。在正面战场上，慕容垂接管部队之后，整体策略就是你打你的，我打我的，积极掌握战场主动权。因此，他没有选择在方头与桓温对峙，而是避其锋芒，密切且频繁地调动部队寻找战机。另一方面，在听说前燕统帅换成慕容垂之后，桓温一时间也不敢贸然出击，于是他决定玩个小花招，先试探一下慕容垂的成色。桓温先是派遣前燕投降过来的段思充当向导和前锋，与燕军交战。结果前燕尚书郎西罗腾一战生擒了段思。随后，桓温梅开二度，又派遣原后赵的将领李树率领部队巡行前后赵和冉魏的地盘，结果西罗腾再次飞速杀来。镇斩李树，虽然折损的只是两股小的部队，但桓温心里已经开始谨慎了起来。随后，慕容垂继续大手笔的推动战场局势的变化。慕容垂早就意识到了桓温部署的侧翼部队，也就是那个意图攻占黄河石门的元真。此时，刚缓过来一口气的慕容垂又大胆的分兵，手里只有五万兵马的他，又一口气派出一万五千人奔赴石门，将元真击退。然后将石门的防御围成铁桶一般，断绝了桓温的第二战场的幻想。随后，慕容垂又分出五千多人，绕到桓温的背后骚扰、游击、摧毁、自重，基本上切断了黄河、清水、泗水这条桓温主力的补给线。而且，在布置好上述这一切之后，慕容垂不给桓温对手反应的时间，旋即主动出击，派小股部队骚扰禁军，等到把禁军引到包围圈之后，再合围扑杀。其目的并不是杀伤敌人，而是积小胜为大胜，在态势上增强信心。此时，进军第二战场，开辟无望，粮食即将短缺，多次交战又屡屡失利。同时，天气即将转凉，又听说前秦救援的大军快要到达战场，在形势越来越不利的情况之下，本来就谨慎过头的桓温更加谨慎，小心翼翼，再小心。最终， 9月19日，桓温下令焚烧舟船。丢弃不必要的武器、装备、物资，从陆路撤军。为了保证撤退的安全，桓温做了周密的部署。他先是任命毛虎生为都东燕四郡诸军事，兼领东燕太守，为金军撤退保驾护航。这个毛虎生就是刚才那个开凿巨野泽三百里的将领，他也是在反击苏郡之乱中大放异彩的毛宝的儿子。此外，桓温担心前燕在上游放毒，于是命令士卒凿井取水。从东燕到苍原，一路凿了七百里，并且一直没出现什么意外。另一边，得知桓温退军，前燕各级将领都欢呼雀跃，提议慕容垂乘胜追击。此时，慕容垂则表现出了远超普通将领的战神风范。桓温求稳，因此他治下的禁军必定不会冒太大的风险。眼前桓温还有功夫慢慢悠悠的撤军，还不怕麻烦的凿井喝水，这就都说明禁军防备完善，退而不乱。与其此时与禁军硬碰硬的追击，不如远远的在他身后跟着，等到禁军放松警惕之后，再给予致命一击。于是，慕容垂率领八千骑兵，远远的与禁军保持着距离，缓缓尾随。可怜的大司马，成也求稳，败也求稳。他的稳扎稳打，对付一般的将领是绰绰有余的，但偏偏这一次，他遇到的是战神。在退军七百里之后，大军顺利到达了相邑附近，所有人都认为已经安全了。是到了可以快速返回的时候了。随后，桓温下令全军加速前进，争取早日返回江南。也就是在这个时候，惬意追击的慕容垂等到了他设想中的战机。慕容垂一见禁军加速撤退，旋即命令八千骑兵发起总攻
。同时，慕容垂又剑法轻盈，命令部将慕容德率领四千骑兵抄小道，赶到禁军前面，设下埋伏圈，堵住禁军的后退之路。禁军走到相应的时候，大军心理上已经放松了，身体上也早就疲惫不堪。当他们发现身后有骑兵追来的时候，顿时陷入了恐慌和混乱，一时之间几乎无法组织起有效的抵抗。然而，还没有弄清身后到底有多少追兵，前方又迎头遭遇了慕容德的劫机，全军上下顿时陷入崩溃，混乱变成惨败，再演变成单方面的屠杀。此战，禁军遭遇重大失败，燕军在斩杀了三万多人之后，从容告退。然而，悲剧还没有完结。也就是在这个时候，前秦方面的援军也到达了。前秦将领苟池在乔郡追上了桓温，桓温大军再次大败，金军战死者又数以万计。至此，桓温像当年他的老对手、老朋友殷浩一样，迎来了北伐的彻底失败。四万多将士埋骨他乡，桓温心中那个惊天动地的功业，也在此时化作了梦幻泡影。不难想象，已经58岁的桓温内心会有多么的凄凉。第三次北伐的失败，可以称得上是桓温一生当中最大的失败，也是他心理上一次巨大的转折。自此之后，桓温就头也不回地向乱臣贼子一路狂奔了。或许只有当了皇帝，才不会被任何人掣肘，才能实现心中的那份伟业吧。桓温三次北伐的失败，是他军事生涯的最后一次演出。而对于胜利者慕容垂来说，这只不过是波澜壮阔的一生当中一个不大不小的插曲。真正惊心动魄、波澜壮阔的人生之旅。还没有到来。比如，在击退桓温仅仅一个月之后，慕容垂就要被迫逃离生养自己的祖国，这便是震动十六国的慕容垂出逃事件。而又仅仅一个月之后，前秦铁腕儿丞相王猛又会用一口气打出“金刀独骑，鲸吞洛阳，发兵伐燕”三张牌。不知道到那个时候，慕容伟、慕容平爷俩能不能像阻挡桓温一样挡住王猛呢？